Вадим Красносельский посетил центральный диспетчерский пункт Днестр Энерго. Это предприятие отвечает за управление энергетической системой республики. В режиме реального времени диспетчеры наблюдают за движением энергопотоков в Приднестровье и в соседних регионах. Предприятие работает в штатном режиме, согласно установленным графикам, без аварийных отключений в сетях передающих и распределяющих сетей. По станции генерируют согласно графиков контролируемую ситуацию. На экранах диспетчерского пункта видно, сколько энергии генерирует в данный момент энергосистема республики. Основной генератор энергии в Приднестровье – Молдавская ГРЭС. В случае возникновения нештатных, допустим, ситуаций. Вот первая нештатная ситуация – это полное отключение, допустим, Днестровской ГРЭС. Да. В таком случае как будет выглядеть баланс электроэнергии, и кто из городов и районов по Приднестровью – Будет иметь электроэнергию, то не будет иметь. На сегодняшний день потребление в Приднестровской Молдавской Республике закрывается пропорционально от следующего. Молдавская ГРЭС в районе 72% поставляет Дубасарская ГРЭС около 10%, оставшаяся часть Эротекс Энерго. То есть в случае остановки Молдавской ГРЭС, соответственно, мы 70% по электроэнергии теряем. Андрей Воробьев рассказал, если Молдавская ГРЭС перестанет вырабатывать электричество, электростанция в Дубасарах сможет обеспечить энергией только небольшую часть страны, в основном Дубасарский район. На дне Энерго президенту рассказали также, от работы Молдавской ГРЭС и Приднестровской энергосистемы зависит энергетический баланс в регионе. С Молдовой Приднестровье связывают 28, а с Украиной 10 высоковольтных линий. До газового кризиса Молдавская ГРЭС была основным поставщиком энергии в Молдову. Даже даже сейчас электричество, которое Молдова стала закупать в Румынии, проходит через нашу энергосистему и молдавскую ГРЭС. Президент подчеркнул значимость эффективной и бесперебойной работы Днестрэнерго.